Vi ser på nogle flere eksempler på reduktion. Her har vi et eksempel, hvor vi skal hæve en minusparentes, kalder vi det. En minusparentes, det er en parentes, hvor der står minus uden for parentesen. Det er altså ligegyldigt, om der står et minus inde i parentesen. Det er det her minus, der gør, at det er en minusparentes. Og en minusparentes, den hæver man ved at skifte fortegn på alle ledene inde i parentesen. Og lad os lige se, hvad er fortegnet på ledene herinde. Ja, totalt, der er jo sådan en usynligt plus foran her, som er underforstået. Så øh, plus 2 bliver til minus 2, og minus x bliver til plus x. Så alt i alt får vi altså 4 minus 2 plus x. Det kan vi skrive lidt kortere. 4 minus 2, det er 2, og så plus x. Og så kan vi ikke reducere mere. Um, man kan også godt indse, at den regel er rigtig ved at lige tilføje et minus eller et tal her. Fordi i virkeligheden kan man jo også opfatte, at der står 4 minus 1 gange parentesen. Og så kan vi bruge reglerne for at gange ind i parentes. Det vil sige minus 1 gange plus 2. Det giver jo minus 2. Det er det minus 2, der står her. Og minus 1 gange minus x, det giver plus x, og det er det, der står her. Så reglen giver altså god mening. Her har vi en plusparentes, fordi der står plus uden for parentesen, og det er altså ligegyldigt, hvad der står inde i parentesen. Og en plusparentes, den hæver man simpelthen, den er nemlig overflødig i virkeligheden, så 4 plus parentes 2 minus x, det er altså det samme som 4 plus 2 minus x. Og det kan vi skrive lidt kortere. 6 minus x. Så plus parenteser, dem kan man bare fjerne. I det her eksempel vil vi nok starte med at hæve parentesen. Og vi kan se, at det er en minus parentes, fordi der jo står minus her uden for parentesen. Så lad os lige gå i gang. 3x skriver jeg lige, og så minusparentesen hæver jeg ved at skifte fortegn inde i parentesen på alle ledene. Og der står jo et usynligt plus foran 5, så plus 5 bliver til minus 5, og plus 2x bliver til minus 2x. Og så er jeg færdig med at hæve parentesen, og så mangler jeg bare at skrive minus 2. Så skal jeg bare regne lidt sammen her. 3x minus 2x, det er jo 1x. Og minus 5 minus 2, det giver minus 7. Pas på, at du ikke kommer til at gange og sige minus 5 gange minus 2. Det er jo ikke det, der er meningen. Du har minus 5, og så trækker du 2 fra. Det giver minus 7. Vi plejer ikke at skrive 1 gange x. 1 gange x, det er bare x, og så minus 7. I det her eksempel skal vi gange to parenteser sammen. Når der står to parenteser lige ved siden af, så er der underforstået et gangetegn. Igen et af de her skjulte tegn. Så x plus 2 gange x minus 1. Og når man ganger to parenteser sammen, så skal man gange hvert led i den ene parentes med hvert led i den anden parentes. Jeg tegner nogle pile for at holde styr på det. Så x skal ganges med x. x gange x. Og det her x skal ganges med minus 1. Det giver minus 1x, eller bare minus x. Så skal totalet her ganges på dx. Det vil sige, det er plus 2x. Og totalet skal ganges på minus 1. Det giver minus 2. Så har jeg ganget hvert led i den første parentes med hvert led i den anden parentes. Det kan vi skrive lidt kortere. x gange x. Det kan vi skrive som x i anden. Og så står der minus x og plus 2x. Det vil sige, at det er alt i alt plus 1x eller bare plus x. Og så 
de er minus 2. Så nu har jeg reduceret mest muligt.